നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സുശാന്ത് ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് ഡോക്ടർ എന്താണ് പക്ഷാഘാതം സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്നാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ രക്തയോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷാഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രക്തയോട്ടത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുക രക്തധമനികളിൽ ഒരു ക്ലോട്ടോ എന്തെങ്കിലും വന്ന് അടഞ്ഞുപോയി ആ രക്തയോട്ടം കുറയുക രണ്ടാമത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്താൽ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി അവിടെ ബ്ലീഡിങ് അഥവാ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക ഇത് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ആദ്യം രക്തയോട്ടം കുറവുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇഷ്കേമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഇഷ്കേമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ത് ഘടകങ്ങളാണ് അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അപ്പൊ മറ്റു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിൽ ബി പി അതായത് രക്താതി സമ്മർദ്ദം ഉള്ളവരിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ളവരിൽ ഇവരിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടാമത് പ്രായം പ്രായം കൂടുന്തോറും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അപ്പോൾ അമിത വണ്ണം നമുക്ക് വളരെ സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളവർ അവരിലൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പ്രധാനമായും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതലുള്ളവരിൽ രക്തധമനികളിൽ ക്ലോട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രക്തധമനികളിൽ അടവ് ഉണ്ടാക്കുകയും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് എഷ്കേമിങ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതുപോലെ രക്താതി സമയം ബി പി ഹൈ ആയിട്ടുള്ളവരിൽ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടാതെ ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവരിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്ത് അത് തലച്ചോറിലേക്ക് പോയി രക്തോട്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്നാണ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തോട്ടത്തിലെ വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ബലക്കുറവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈയുടെയോ കാലിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തുള്ള ബലക്കുറവ് അതുപോലെ സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുക രോഗി നമ്മൾ പറയുന്ന രോഗിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുക അത് രോഗിയെ തിരിച്ച് പറയാനും അവർക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുക നാക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവാതിരിക്കുക മൂന്നാമത് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വശത്തേക്ക് ചെറി കോടി പോവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ന്യൂമോണിക് ഉണ്ട് ബി ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് കിട്ടാതിരിക്കുക ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഒരു വശത്തേക്ക് മുഖം കോടി പോവുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആം നമ്മുടെ കൈകൾക്കുള്ള ബലക്കുറവ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീച്ച് നമ്മുടെ സംസാരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ലാസ്റ്റിലെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ് കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ടൈമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും ഒരു മില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് മൂലം നശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാൽ അതിന്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ന്യൂറോൺസ് നമുക്ക് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോൺസ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയുടെ വോളിയൂം കുറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ നാല് വർഷമായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു
ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ഫെസിലിറ്റികളെടുത്താണെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കുക അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നാലര മണിക്കൂറിനകം രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചാൽ ഈ ക്ലോട്ടുകൾ അലിയിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ത്രോംബോളിറ്റിക് തെറാപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞരമ്പുകളിലൂടെയാണ് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സമയം അത്രയും പ്രധാനം അപ്പോൾ നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ത്രോംബോളിറ്റിക് തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷമാണ് എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഡോക്ടർ പിന്നീടുള്ള ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് പിന്നീടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ത്രോംബോളിറ്റിക് തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റു മെഡിസിൻസ് ക്ലോട്ട്സ് അലിയിക്കാനുള്ള മറ്റു മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രോംബോളിറ്റിക് തെറാപ്പി അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വലിയ ക്ലോട്ടുകളായിരിക്കാം നമ്മൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള പ്രധാന രക്തധമനികളിലായിരിക്കാം അടവുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ നമ്മൾ സി ടിയോടൊപ്പം സി ടി ആൻജിയോഗ്രാഫി ഈ രക്തധമനികളുടെ സ്കാൻ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വലിയ ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കത്തീറ്റർ രക്തധമനികളിലുള്ള കടത്തി ആ ക്ലോട്ടിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡോവാസ്കുലർ ത്രോംബറ്റമി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹലോ ാവശ്യവും <laughs> 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 മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ അടിയടിയായി ഇതുപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരിക റെക്കറൻസ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ അത് വരാനുള്ള കാരണം സാധാരണ രക്തക്കുഴികളിൽ ഒരു അടവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ചലിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ആണ് ശരി സുരേഷ് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഇടത്തെ കൈ വെള്ളയും ഇടത്തെ കാലും നന്നായിട്ട് പെരുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കൈക്കും കാലിനും അപ്പൊ അത് ഈ സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണോന്ന് ഒരു സംശയം സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖ ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പൊ നാല് മാസമായിട്ടുള്ള പെരുപ്പ് സ്ട്രോക്ക് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് സെർവൈക്കൽ സ്പോൺലോസോ അങ്ങനെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ കൈകാലിന്റെ പെരുപ്പ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഈ പെരുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ അത് തന്നെ ഉണ്ട് ശരീരത്തിലുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം അല്ല നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ അതെ സ്ട്രോക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് നാല് മാസമായിട്ടുള്ളത് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അത് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്റെ ചികിത്സയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോട്ടല്ലാതെ രക്തക്കുഴിൽ പൊട്ടുക സമ്മർദ്ദം കൂടിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ചികിത്സയും പരിശോധനയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറിയ രക്തസ്രാവം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അതേസമയം വലിയ രക്തസ്രാവം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു തവണ ഇതുപോലെ പക്ഷാഘാതം വന്നയാൾക്ക് പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ അത്തരം രോഗികളിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി പി കൺട്രോൾഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ വാൽവ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് ക്രമമല്ലാത്ത ഉള്ളവരിൽ അവരിലൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത്തരം രോഗികൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ അനുസരണം ഈ ക്ലോട്ടുകൾ അലിയിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അവ കൃത്യമായി കഴിക്കുക ഒരു തവണ സ്ട്രോക്ക് വന്നയാൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് 
അതിനനുസരിച്ച് മരുന്നുകൾ രക്ത രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറിൽ താഴെ തന്നെ നിർത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള നെക്വസൽ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ടെസ്റ്റുകളിൽ അഥവാ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മേൽ അടവ് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അടവ് മാറ്റാനുള്ള സർജറികളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഈ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പം താഴെ അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ വലിയ ഗൗരവം ഉള്ളതല്ല എന്നാണോ ഡോക്ടർ ആ അതിന് താഴെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അടവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്ഥിതി പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയില്ല അത്തരം രോഗികൾ ചെറിയ സർജറി ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ എൻഡോവാസ്കുലർ കരോട്ടിടെക്ടമി എന്ന് പറയും അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലൂട്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് കൈക്കും കാലിന് പെരുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഭയം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നേരത്തെ ഇത് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പരിശോധനകളുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഒന്ന് നമുക്കിത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ അടവുണ്ടോ എന്നുള്ള നെക്വസൽ ഡോപ്ലർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ നേരത്തെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം രോഗികളിലും അത്തരം ആൾക്കാരിലും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവരും ഈ നെക്വസൽ ഡോക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്ത് രക്തക്കുഴലിൽ അടവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേ ഈ പ്രായവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അതെങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരില്ല അങ്ങനെയാണ് പീഡിയാട്രിക് സ്ട്രോക്സ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് വളരെ വളരെ റേർ ആണ് അത് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും ഒരു പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോക്കും പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുളിക കഴിക്കും അത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആള് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് അത് എത്ര നാൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതകാലം ഉടനീളം കഴിക്കണോ മിക്കവാറും രോഗികളിൽ അത് ജീവിതകാലം മൊത്തം മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്നും അതുപോലെ ഈ രക്തം അലിയിക്കുന്നതിനുള്ള ആന്റിപ്ലേറ്റലിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും അത് മിക്കവാറും രോഗികളിലും ജീവിതകാലം മൊത്തം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഒരു കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ 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 ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഞാൻ പെരുമ്പോളിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പേര് ജമാൽ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കൊരു ആറുമാസം മുമ്പ് ഞാൻ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഉടൻ തന്നെ പെരുമ്പോൾ ഞാൻ പെരുമ്പോളിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി കാരണം എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് അത് പത്ത് വർഷമായി ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്കാണ് പോയത് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഐ സിയു കയറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് തന്നു എന്റെ അപ്പ എന്റെ എനിക്ക് വന്ന കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്ക് വേദന അല്ലെ കോറിലോ ഒന്നും സംഭവിച്ചത് നാക്കിന് ചെറിയ സംസാരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാ വന്നത് ശരി അങ്ങനെ ഐ സി നിന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഗുളികളൊക്കെ വന്ന് വിട്ടു വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അതുപോലെ ചുണ്ടിന് ചുണ്ടിന് തൈപ്പ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പോയി ഒരു ദിവസം ഐ സി കിടന്നു പിറ്റേന്ന് ഗുളികളൊക്കെ തന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു ഇപ്പൊ പോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആറു മാസമായി ഇപ്പൊ ആ ഗുളികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ബൈപ്പാസ് കഴിച്ചുള്ളതാണ് പത്ത് വർഷമായി ഇതുവരെയും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിനെല്ലാം മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ്
റേഞ്ച് കട്ടായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 കേൾക്കാമോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ശരി സിയാദ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് ഇതിന്റെ കോട്ട് പോയിട്ട് കാഴ്ച ഡറായിരുന്നു അതുപോലെ ഡബിൾ വിഷുക്ക് ആയിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് നോക്കായിട്ട് വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ അതെ നമുക്ക് ഈ വാൽവിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഇടുപ്പിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടുപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ക്ലോട്ടുകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് പോയിട്ട് ചെറിയ രക്തോട്ടക്കുറവ് വരാം തലച്ചോറിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇത്തരം സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണുക അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അത് പിന്നീട് അതിന്റെ ഒരു ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തുടർച്ച മറ്റ് സ്ട്രോക്കുകൾ പോലെ തന്നെ കാലക്രമേണ അത് പതുക്കെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ തലച്ചോണ്ട ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭാഗത്ത് രക്തോട്ട കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു കോർ ഏരിയ ഉണ്ടാവും അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെ രക്തോട്ടം കുറവായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രോംബോലിറ്റിക് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിന്റെ നാലര മണിക്കൂറിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാഴ്ച പോയി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് കാഴ്ച പിന്നീട് തിരിച്ചു കിട്ടും അത് ആദ്യം എത്രത്തോളം ഭാഗം നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ബ്രെയിൻ്റെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം ഈ നശിച്ചു പോയ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മാസം കാലയളവിൽ അവർക്ക് ആ എന്താണോ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഹലോ 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 ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ശരി രാഘവൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ 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 ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് വീട്ടുകാരെ കൂടി ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഇടക്ക് വെച്ചിരിക്കും ഓർമ്മ വന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണ്ട ചിലപ്പോ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിച്ചില്ല അത് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് വലിയ ലെവലിലാ കൊണ്ടുപോയ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നടന്നാ വിചാരി ചെന്നു അന്ന് കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല എങ്കിലും പിന്നെ അവര് സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നി അതിനെ ഐ സി കേറ്റി ഐ സി കേറ്റി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നേരം വെച്ചത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ അത് ഇറങ്ങി കേൾക്കണ്ട സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കണ്ട കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോ കഴിയും ഇടത് വശം കഴിയും കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ അവന് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തി കോളേജ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മരുന്നുകളെല്ലാം കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി വിരലുകൾ മറ്റുള്ള എക്സസൈസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അത് മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ആവുന്നു ടിവിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ശശി സാറേ എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ആവുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇടത് കൈക്കും കാലിനും ആണ് തളർച്ച വന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വിചിത്രാപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കാലും പതുക്കെ വടിയില്ലാണ്ട് പതുക്കെ ഇപ്പൊ റൂമിന്റെ അകത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കും കൈക്കൊരു ബലം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുമിയാൽ പെട്ടെന്നായി വരും 
എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ ആയുർവേദം അലോപ്പതി കൂടി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ നമ്മുടെ ആയുർവേദം തിരുമല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കൈകാലുകളുടെ പ്രവർത്തനം പഴയ രീതിയിൽ വരുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ തിരുമലും ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് വിജയലക്ഷ്മി ശരി ഡോക്ടർ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് കൊളസ്ട്രോള് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോള് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എൽ ഡി എൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലാതെ ബി പി ഡാ സുമോ ഷുഗർ ഇല്ല ബി പി നോർമല് ഷുഗർ നോർമല് അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് ബി പിയും ഷുഗറും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒപ്പം എക്സസൈസും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കെ അപ്പോഴും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ ഒഴിവാക്കുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നടത്തം അതുപോലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുക അപ്പോഴും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാവി ശരി വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ സ്ത്രീകളിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അത് എത്രത്തോളം അതെ സ്ത്രീകളിൽ മെനോപ്പസ് അഥവാ ആർത്തവിരാമം വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ സാധ്യതയാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളായവരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്ന് ആർട്രീസ് പിന്നെ ഒന്ന് വെയിൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് എല്ലാം ആർട്രീസിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതേസമയം ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്നവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വെയിൻസിൽ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിന് നമ്മൾ സി വി ടി അഥവാ കോർട്ടിക്കൽ വെയിനസ് ത്രോംബോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരം സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അവരിലും ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ ചികിത്സ ഈ ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെയും കൂടി സുരക്ഷ നമ്മൾ അതിന്റെ ചികിത്സ വേറെ രീതിയിലാണ് അതെ അതിന്റെ മരുന്നുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോട്ട് അലിയിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് പക്ഷെ ഓറൽ ആന്റി കോയഗ്ലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശതമാനം കൂടി വരുന്നു ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇതുപോലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട് അവർ കൃത്യമായ എക്സസൈസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാവുക അത്തരക്കാരിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് വരാം അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അവരിലും സ്ട്രോക്ക് നേരത്തെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് നേരത്തെ ഒരു വിളിച്ചിരുന്നു വാൽവിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരം ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ചെറുപ്പത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പുകവലി മദ്യപാനം അതുപോലെയുള്ള ദുശീലങ്ങൾ അതും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് വന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം പുകവലിയാണ് പുകവലി നമ്മളെ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുക്കം അതിൽ അടവുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ പുകവലി ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ